Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un gusto nuevamente saludarlos. Gracias a todo el equipo de la Escuela Judicial que hace posible que podamos tener esta interacción en esta tarde. Hoy vamos a continuar hablando sobre las coaliciones. Eh, ya ayer tuvimos una parte de una, una aproximación teórica, una aproximación de reflexión. Y hoy nos vamos a centrar ya en temas más concretos que eh, terminaremos de ver esta, esta, esta primera parte y con, nos dirigiremos a hacer el análisis de lo que corresponde a la, a la historia mexicana y a la actual legislación en esta materia. Eh, por supuesto que también desde aquí un, un agradecimiento profundo a la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba. Igualmente un afectuoso saludo para el querido magistrado Felipe Lamata Pizaña. Y por supuesto agradecerles a ustedes que ya estén listos para esta charla. Como siempre es una charla de, entre amigos, una charla en la que es muy importante su participación porque de esta manera podemos ir desahogando inquietudes y además ir advirtiendo las visiones que cada uno tiene dependiendo de las experiencias o las aproximaciones que ha tenido la participación de partidos políticos o de las propias coaliciones. Muchísimas gracias. Principalmente le agradezco a Manuel y Cabillo y a Juan Estrada que muy gentilmente ya iniciaron sus cámaras. Lo mismo le pediría al resto de los participantes para poderlos tener presentes. Juan bueno, López, nuevamente gusto saludarte. Y bueno, pues eh, iniciamos nuestra charla y pues le hemos dado la bienvenida a quienes se van a incorporar. Decíamos ayer que había varios tipos de clasificación de las coaliciones. Eh, Tratamos de hacer una segmentación importante en tanto espectro internacional. Nos va más o menos orientando cuáles son o las principales eh, digamos, directrices que tienen, sobre todo cuál es ese interés que tienen. Y ya vimos que lo que está de fondo finalmente termina pasando por lograr la transformación del poder, la reducción del poder público. Y a partir de ella, bueno, pues lo cierto es que hay algunas coaliciones que lo que buscan es trascender. Y en esta trascendencia la podemos ver desde dos aspectos. La primera es cómo podemos sumar a grupos minoritarios que forman una oposición, pero que a final de cuentas es una oposición que no, todavía no tiene la madurez, la experiencia o el tiempo necesario como para poder eh, eh, asumir digamos, este compromiso que le da la votación, una votación mayoritaria. Así que, bueno, pues desde su propia óptica les parece adecuado estar acompañando de manera constante y permanente a otros partidos políticos. Y hemos visto entonces que hay eh, básicamente tres, tres objetivos centrales. El primero es una alineación ideológica a los principios y valores que tu grupo pretende defender o proteger. Entonces, esto nos entró a hablar un poco de lo que corresponde al concepto de la izquierda, la derecha, centro o las extremas como tales. ¿no? Eh, hay otro, digamos, hay una cierta identidad que nos permite eh, tener esta sensación de, de pertenencia, digamos, a un movimiento, a un grupo ideológico, y que bueno, pues algunos con sus matices, pero no, ordinariamente nos, nos encontramos y nos colocamos en esta zona como de confort. Es una especie de, de un entendimiento natural de cómo se observan, cómo se miran y cómo se presupone que debería de ser el desarrollo de un gobierno, de un país o de una sociedad. Y bueno, compartimos un buen número de digamos, de expectativas. Así que nos identificamos con una ideología en específico. Por otra parte, están aquellos eh, grupos organizados, partidos también, que pretenden cualigarse en torno a un grupo poderoso, a un grupo que puede representarles el triunfo electoral y a partir de ahí, pues, viene a ser una especie de negociación. Esto es, ¿Qué puedo aportarle? Todas las coaliciones, por supuesto, pasan por estos tres elementos, ¿no? el acuerdo, la negociación y las cláusulas detalladas sobre la participación, la vinculación u obligaciones, así como las sanciones por no, eh, por no cumplir con ellas. ¿no? Es queda claro, pero cuando ese es tu objetivo central, ¿no? ver no por tus electores, por sus intereses, sino ver qué 
beneficio obtienes, bueno, pues eres un, se devuelve esto es una especie de pragmatismo exacerbado y aberrante, ¿no? Donde solamente eh, resultan claros los intereses en torno a quienes suscriben estos convenios. ¿no? Entonces, esta es, digamos, como una segunda, una segunda visión, porque a lo mejor lo que les interesa solamente es mantener el registro y no me importa quién y cómo llegue al poder mientras yo me mantenga, digamos, en esta zona donde el tener un partido político representa un negocio muy jugoso, pues claro que hay que invertirle, ¿no? Entonces, bueno, pues es una segunda óptica, eh, digamos, en el, en, que algunos podrían considerar que es válida, porque pues, finalmente les costó su trabajo el llegar a ser partido y vale la pena mantenerse en ese estatus. A lo mejor tienen un proyecto, pues, a, a 50, 30 años, 20 años, no sé, ya cuando el partido crezca, pero finalmente volvemos a esta parte de dónde queda la ciudadanía, dónde quedan los electores, dónde quedan estos convenios. Y el tercer elemento, o por la tercera visión, pues es aquellos que quieren acompañar a un gobierno. Es decir, aquellos que sí tienen una vinculación directa, permanente con su electorado, y entonces realmente quieren representar sus intereses. Y esta representación de intereses los llevaría a a suscribir acuerdos de participación con otros partidos políticos que probablemente pudieran llegar al poder, pero también les daría la posibilidad de formar gobierno con ellos. ¿Dónde vemos tradicionalmente, Manuel Calvillo, dónde vemos este tipo de, de, de transacciones, de negociaciones que de manera natural eh, buscan llegar a una coalición de gobierno, es decir, lograr unir esfuerzos no solamente para ganar elecciones, sino para poder eh, lograr ministerios, secretarías, líneas eh, de acción del Estado en favor de estos partidos minoritarios, pero que sumaron a la campaña y que quieren formar gobierno. De manera natural, ayer lo platicamos, no sé si recuerdas, ¿dónde vemos este tipo de de acercamientos que de manera natural se dan. ¿En qué tipo de elecciones, en qué condiciones o crees tú que se puedan dar? Ah, perdón, perdón. Este, ahora sí me agarró este enganchado. <risa> A ver, fíjate, vamos a eh, recuperar un poquito. Estamos viendo tres tipos de intereses para formar coalición. Y digamos que la que se nos hace la más madura, la más democrática, la más consciente, la más responsable, es, o voy a decir, no es la que solo busca los intereses económicos de quienes suscriben los convenios, digamos, los presidentes de los partidos. Ese no. Tampoco aquellos que solamente quieren mantener el registro del partido como de lugar. Y eso implica que en estas elecciones me sumo con el que creo que va a ganar. En las siguientes me sumo con el que también creo que puede ganar, aunque sea contrario a las otras elecciones. Ya sabemos, por ejemplo, de qué parte no hablamos, que solamente busca coaligarse con los que van directo al triunfo. O sea, digamos, le apuestan a lo seguro. Y en esa apuesta a lo seguro, pues mantengo mi registro y mi posicionamiento pero no me importa la ideología, no me importa qué tanto traicionen al electorado, no me importa, ¿por qué? Porque mi objetivo es mantener el registro del partido político y algunos otros beneficios a como de lugar. Por lo tanto, eso no es una coalición responsable, seria, digamos, virtuosa, llamémoslo así, virtuosa. La tercera es la que busca no solamente sumarse a un triunfo electoral, sino la que busca hacer efectivo el compromiso que hizo con sus electores, con sus militantes y simpatizantes, para que se sumaran a un proyecto distinto del que su partido representa. Ahora, este tipo de, digamos, de, de, de coaliciones, llamémosle virtuosas, ¿dónde o en qué tipo de elecciones normalmente se presenta, es lo más normal que pueda suceder. 
elecciones como las nuestras, como en México, o de qué tipo de elecciones hablaríamos? Yo creo que está hablando unas elecciones allá por Europa, ¿no, este doctor? Ay, sí, así esas virtuosas. Yo, yo pero, pensé... ¿por qué, ¿Pero cuáles crees que sean esas condiciones? O sea, un poco es como meter al laboratorio, Manuel, el, el tema. Pues, sí, dices, sí, bueno, pues algunas europeas, pero ¿qué características debe de tener para que de manera natural se eliminen, por ejemplo, los otros dos intereses para coaligarse y prevalezca este tercero? O sea, Fíjese, yo, más, o sea, lo más importante. Yo estaba pensando, por ejemplo, en las elecciones, de, en los procesos electorales en, en Alemania, donde forman gobiernos de coalición con... Bueno, en Alemania me parece que son, una, son muchísimos los partidos políticos y ahí entran como muchos partidos políticos regionales y para que un... Este, para que un Ángel Merkel haya llegado al poder, por ejemplo... Tuvo que haber hecho muchos, muchos compromisos, muchas este, alianzas, ¿no? Con, con partidos hasta regionales, ¿no? Y de, diferente, de diferentes espectros de, de ideológicos, o digamos, o sea, eh, y bueno, pues ahí este, me parece que los, ahí el, el modelo este que, que, este que comenta, así, me, tipo virtuosos, eh, se suman a un proyecto nacional, ¿no? A un proyecto este, que les puede beneficiar, digamos, de manera general a todos, ¿no? Sobre todo, este, me parece que ahí sí cuenta mucho lo que, eh, la opinión del, del ciudadano, ¿no? Me parece. Bueno, sí, justo, Manuel. No sé si alguien más quiere opinar. Fue Clau, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Yo no había... Eh escuchado una coalición así como lo plantea Virtuosa, doctor. Ok, bueno, obviamente la coalición que tiene estas, esta, esta, eh, estas características, por supuesto que puede fracasar en el camino, pueden pasar muchas cosas, pero de origen tiene como un interés, eh, digamos, este, natural, puro, de beneficios, ¿no? Un poco esta idea. Bueno, pues un poco lo que nos, lo que asoma, eh, nos deja entrever Manuel, tiene que ver con dos temas centrales, ¿no? Es decir, yo quisiera tener en un laboratorio, poder sacar los elementos, los compuestos necesarios para transportarlos aquí a México y que las características de las coaliciones sean estas, ¿no? Digamos, virtuosas, y no lo que hemos visto a lo largo de nuestra historia, donde solamente hay intereses de la cúpula, o hay intereses de mantener nada más un registro. Y ya, simplemente sobrevivimos nadando de muertito, como dicen, pero no hay un verdadero compromiso con la sociedad y sus electores, ¿correcto? Entonces, cuando analizamos este tipo de coaliciones que buscan una coalición de gobierno, no una coalición electoral, la coalición electoral, ya dijimos ayer, solamente busca ganar resultados, obtener un resultado, y funciona durante el proceso electoral, y una vez que se logra el objetivo, o no se logra, va, va, desaparece, ¿no? Como tal. Hay quien dice, no, bueno, es que estamos acompañando a, en la legislatura, este, nos sumamos con un partido que es ahora gobierno, y nos sumamos a la legislatura, y, y lo que diga él lo hace. Bueno, pues esto es una pérdida de identidad natural, ¿no? Es decir, cuando representa cierto tipo de intereses, y, y de pronto haces una simbiosis con, con otro liderazgo, ¿no? con, con alguna persona en específico de ese liderazgo, hasta en el, la forma de hablar, de comportarse, de, de la narrativa que se ocupa, ¿no? Bueno, pues dejas de ser quien eres y tratas de convertirte en una mala copia de alguien más o de algo más, como en un instituto político más, ¿no? Cuando eso pasa, dejas de ser quien eres, pierdes toda tu identidad y tu dignidad, también tu dignidad política. Entonces, eh, estas coaliciones virtuosas, insisto, que si las metemos a un laboratorio y tratamos de verla con eh, microscopio, podríamos encontrar básicamente dos elementos que son nucleares, que son esenciales. Y el primero de ellos se trata o se llama la legitimidad democrática. 
Seguramente ustedes me han escuchado hablar mucho sobre este tema, sobre la legitimidad democrática. Es decir, ¿por qué creo y confío en que esa persona, partido, líder, me va a dar los resultados que espero como sociedad? No sé, porque fue tocado de la mano de Dios, porque en un, en un camino por el desierto se echó un peyotazo y se transformó en el hermanoso que vio una comunidad diferencial. Pues, o sea, mientras yo crea y confíe en que esa persona me va a entregar los resultados que como sociedad le demando, pues vamos a estar a todo dar. Pero a veces esta legitimidad, pues históricamente, la vamos cuestionando. Y ya nos queda muy claro que el hecho de que seas el hijo de tu papá o el nieto del abuelo, no necesariamente te convierte en el abuelo. Hoy ya lo tenemos muy claro, que el tema de la herencia por la sangre o por el apellido no nos va a dar los mismos resultados que otra generación podría haber recibido de otra generación de gobernantes. ¿no? Eso está muy claro. Tampoco digamos esta idea de que soy tocado por Dios, ¿no? por los dioses y trae una revelación holística. Pues ah, es otro choro, ya tampoco lo creemos. Hoy en día... Bueno, en unas comunidades siguen creyendo, claro, pero normalmente el común denominador ya dice esto no, este es un choro y no me lo creo. Y entonces lo que te da la legitimidad es el voto. Te da, digamos, este triunfo de mayoría te da la legitimidad y por eso le llamamos el argumento de la legitimidad democrática. Es decir, te asumes en el poder porque te respaldan muchos votos, la mayoría de los votos. Y entonces dices, es que yo tengo aquí cargando los votos de esos electores, ¿no? Somos una simbiosis y este gobierno es pueblo y el pueblo es gobierno. ¿No? Bueno, pues a quién se cree ese choro también, ¿no? Total. Pues es lo mismo, holístico. Esto es una simbiosis natural, que el gobierno es la voz del pueblo y el pueblo es la voz del gobierno. Algo así, muy extraño. Bueno, pues, eh, este, digamos, esta legitimidad democrática termina... Básicamente por dos razones. Una, porque llega a la conclusión la temporalidad para la cual nosotros creíamos y confiábamos que esa persona podía darnos los resultados que nosotros, bueno, así decir. Y porque nuestro sistema establece plazos determinados. Así un presidente de la República dura seis años, un diputado tres, etc. Y ya sabe. Y la otra es una terminación anticipada a partir de un mecanismo de participación directa de la democracia, que es la regulación de mandato. Entonces, a la mitad del periodo, es el corte de caja, ver si las cosas no menos ahí creemos que van bien, y si no, gracias por participar y despedimos a colega con todo el planeta. Bueno, pues esas son, serían dos, las dos formas que la legitimidad de te permitiría cumplir con este compromiso entre gobernante y ciudadanía que le da su poder para que tome decisiones. Esos serían los dos, los dos eh, digamos, elementos. Sin embargo, en este contexto que platicábamos con Manuel, por ejemplo, en el tema de las, de las elecciones al gobierno de Alemania o de algunos otros países, por ejemplo, de Latinoamérica, hay esta parte de la legitimidad democrática no se consigue solamente con una mayoría artificial, es decir, con la creación artificial de la mayoría. Lo voy a poner en este ejemplo. Actualmente ahorita somos 14 personas las que estamos en esta plataforma. En este si yo um, les preguntara, bueno, si yo les dijera que tendríamos que elegir a un representante de este grupo de los 14, bueno, y que cada quien puede proponerse, no quiero que me digan, no, yo quiero, yo quiero que sea Claudia. No. Cada quien proponga el que quiera y ahí me avisa cómo termina la votación. Probablemente, si fuera algo que les dé, les lleve un interés particular, ¿no? el ser representante de este grupo, pues a lo mejor les da un par de pases, bonos directos, a lo mejor a convertirse en profesores también de la escuela judicial. Está chido, está padre, ¿no? Digamos que hay como esta posibilidad y entonces yo, yo sí me aviento a que durante este seis meses o tres meses que dure el curso, lo que sea, pues me aviento a la organización de todo el equipo porque tengo, eso suena padre. 
Así que para todos les suena también interesante esa posibilidad. Y entonces resulta que cada uno de ustedes, los 14, presenta su propia propuesta, su propia candidatura, se autopropone, ¿correcto? Y entonces como yo me veo muy bien con Clau y con los dos jueles, que por cierto, Juez López, con cuidado, ya vemos que se van manejando. Mucha atención. Bueno, pues, claro, me cae súper bien, es mi comadre, ya saben de aquí, ¿no? Entonces me pongo de acuerdo con los, con los amigos Jueles y, este, y les digo, oigan, ¿saben qué? Aquí en un cortito vamos a votar por Clau. Y aceptan, ¿no? Pues está bien, porque Clau también, una vez que llegue al poder, ya nos va a jalar, ya saben, ¿no? nos va a llevar de la mano en este rollo. Y resulta que nos ponemos de acuerdo. Y Clau tiene su voto, el de Rubén y el de los dos amigos Joel. Tiene cuatro votos. Y resulta que cada quien, en los diez restantes, tienen un voto. Así que, bueno, por el esquema de mayoría relativa, como establece nuestra Constitución, Claudia es la ganadora. Felicidades, Clau, te ganaste la representatividad del grupo. Y lo primero que hace Clau es cumplir sus compromisos. Dice, yo necesito un tesorero, un representante, y nombro a los amigos jueves. Así, directo. Y Jaime ve, dice, por decirlo menos, esto es sospechoso. ¿eh? Qué extraño que ya tengan ahí una comunidad, hay una fraternidad muy rara de apoyo a Claudia. ¿no? Está bien. Y empezamos a ver que Clau empieza a beneficiar mucho a Rubén y a Joel, a los dos mujeres, ¿no? Y Cristian, que también le saludamos igual que a Jaime, buenas tardes, pues dicen, a ver, ¿por qué está pasando esto? ¿Cuántos somos nosotros? Somos 10 personas. ¿Cuántos son ellos? Cuatro. ¿Quién ganó? El que tuvo cuatro. Pero somos 10. Pues sí, pero en el sistema cada quien votó por sí mismo. Esto es, en un sistema de pluralidad política de pluralidad de partidos, mientras más partidos políticos tengas, la fuerza del voto se atomiza, se distribuye. Lo que pudo haber sido que Cristian se convirtiera en un liderazgo natural de 10 votos, pues cada quien tenía sus propios intereses y su propia representación. ¿no? Lo cierto es que 10 perdieron frente a cuatro. Eso se llama construir de manera artificial una mayoría. ¿Qué pasa justamente en México? El sistema de mayoría relativa te dice que tiene, que digamos que el ganador es aquel que tenga un voto de más respecto de un sucedente, el siguiente competidor. Y entonces alguien con un 25% de los votos, fíjense bien, 25% frente a un 75%, de los votos, es el que obtiene la, el triunfo y obtiene la mayoría. Porque el 75% está tan atomizado, tan distribuido por allá, ¿no? tan perdido, que no supieron unirse y entonces hubiera sido un triunfo estrepitoso de este 75% contra este 25%. Entonces, cuando yo asumo el poder con mi 25%, Claro, digo, tengo aquí todo el triunfo, ¿no? Y se lo recuerdo cada vez que puedo. Pero se me olvida que hay un mundo más grande, un universo más grande que no votó por mí. Para eso no importa. Construyo un argumento de legitimación democrática de las mayorías. Y como somos mayorías, somos los que mandan. Y como somos mayoría, pues a ver cómo le hacen ustedes si se friegan, porque durante tanto tiempo vamos a mandar. Y la pregunta es, ¿qué pasa con todo este otro universo de personas? Ojo, que fueron a votar, pero que al mismo tiempo esparcieron sus votos. Y eso que no estamos considerando, otros talones adicionales a, a este que simplemente no quisieron participar. Ahorita están comiendo, está, fueron al cine. ¿Qué quieren hacer? Son, es un universo de lectores que no votó o que anuló su voto. Es decir, hay un universo todavía mucho más grande de aquellos que no votaron por ese grupo 
y que finalmente son la mayoría realmente. Entonces, cuando hablamos que en el sistema de mayoría relativa, se construye este argumento de la legitimidad democrática de manera artificial. No sé, si ¿sí queda claro esta idea del argumento de la legitimación democrática construido o apoyado justamente por una mayoría creada artificialmente, como los cuatro votos que le di a Claudia frente a diez. A pesar de que somos minoría, nosotros ganamos. Es decir, Cristian, te chamaqueamos, compadre, en pocas palabras. Bueno, eso se llama construir. Es, es lo que pasa, Manuel Justo. Es el caso mexicano. Actual. Esto es lo que pasa en nuestro sistema o en el diseño del sistema electoral mexicano. Y entonces volvemos otra vez a la pregunta. ¿Cómo logramos que una coalición tenga este interés virtuoso? Bueno, pues ya vimos, primero que nada, no construirla sobre una legitimidad democrática de una mayoría artificial, sino una legitimidad democrática de mayoría. Lo lógico que es que Claudia hubiera ganado con ocho votos, porque somos siete, somos catorce, el 50% más uno serían siete más uno, ocho. Eso sí le da una verdadera legitimidad a Claudia, porque eso sí es mayoría absoluta. Bueno, es una mayoría a partir del 50%. Justo, justo, Jaime, eso es el tema. Hasta donde queríamos llegar es que la segunda vuelta, es decir, un sistema electoral que busca una, digamos, que busca una legitimidad democrática de fondo, relevante, virtuosa, si no lo puedes lograr en las primeras elecciones, tendrás que irte a una segunda vuelta. Es decir, igual a lo mejor es el 51%, pero bueno, es otro mecanismo mediante el cual tratas de justificar un poco que esa persona que esté en el poder realmente tenga la mayoría, realmente la mayoría de todos los electores. Entonces, si primero pides una mayoría del 50% más uno y no la lo logras, pues ya te vas a una mayoría relativa, ¿está bien? Si no, ni modo que te vayas a pasar toda la vida en elecciones. Pero esta segunda vuelta electoral, entonces, lo que te obliga de manera natural, Manuel, creo que platicamos contigo al principio, lo que te obliga no solamente es a crear coaliciones para los resultados electorales, porque sabes que tu cariño cuesta y cuesta mucho, Manuel. No sé si te acuerdas de esta película de Cantinflas, que creo que era el señor, este, ¿cómo era? Y este, el, el señor embajador, creo que se llamó la película de Cantinflas. Porque se supone que el mundo se dividió entre los rojos y los verdes, creo. Digamos, como entre, entre, después en esa época de la Guerra Fría, entre los comunistas y los capitalistas. ¿no? Y tenían justo en esa asamblea el 50%, cada quien 50-50. Entonces, Cantinflas, ¿no? era que representaba al embajador de la República de los Cocos, creo que algo así se llamaba su país. Bueno, pues terminó siendo jaloneado por unos y por otros para ver por qué eso generaba, digamos, la legitimidad democrática de la toma de decisiones. Como tal. Y el amor de Cantinflas hacia uno u hacia otro, pues cada vez se fue elevando los precios. ¿Quieres que te acompañe yo? Clau, en esta segunda vuelta electoral, porque me puedo ir, me puedo ir con Cristian, ¿eh? y Cristian mira ya lo que me ofreció, y no solamente se trata de dinero ni de mantenerme en el poder, no, 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 lo que se trata es que yo tengo que convencer a mis electores que me voy a sumar contigo, Clau, dame carnita para que yo los convenza de que también pueden votar por ti. Entonces, claro, va a decir, bueno, Rubén, a ver, pues, ¿tú qué pides? A ver, pues, lógico. Coalición significa negociación. Y entonces yo te digo, mira, claro, tú sabes que los míos son bien duros, ¿no? Y no, y no quieren pagar, y bueno, pues, algún tema de los impuestos. O a lo mejor, mira, que los míos siempre buscan el tema, están buscando ahorita las energías limpias. Y yo te pido, entonces, que nos consigas, ¿no? Que nosotros tengamos, digamos... El, la Secretaría de Energía, por ejemplo, o de las energías, o que creas, crees en tu gobierno, la Secretaría de las Energías Limpias, ya, distinta de la otra. 
Y ahí pones a un secretario que sea de nuestro perfil, de nuestro equipo. Entonces tú ya empiezas a valorar, claro, qué tanto te conviene, también como para decirle a tus colegas, oye, me voy a liar con Rubén. Entonces, pero claro, ¿cómo vas a hacer eso? Rubén es un radical, ¿no? Rubén, claro, en cuanto llegue, te va a bloquear, por ejemplo, la gran reforma educativa y la reforma de salud, que son tus pilares de campaña, ¿no? por ejemplo. Es un radical, acuérdate lo que pasó. Bueno, pues tú ya me dirás y ya veremos cómo acordamos los temas. Entonces, tú por tu lado convences a tu gente y yo por mi lado convenzo a mi gente, a mis electores. Que irnos de tu lado implica no solamente el que tú seas gobernadora. Oye, sí, sí. valiente negocio que hicimos, ¿no? ¿Y ahora qué ganamos? No, bueno, yo gano todo. En efectivo y cash, aquí están mis... No, no, pero nosotros, a ver, dejemos esa parte de la corrupción, esa perversión de que tú eres el líder del partido y tú decides con quién te coaligas o no. No, 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 ese es un tema que va no nada más para la cúpula del partido, este es un tema que, que abraza, ¿no? Que, que, que informa y que, por supuesto, debería de ser una toma de decisión colectiva. Si todos los priistas se quieren sumar, o la mayoría se quieren sumar a una coalición, ¿quién toma las decisiones de las coaliciones? ¿O quién debería tomar las decisiones de las coaliciones? Los presidentes, el órgano máximo de la asamblea, porque así están los estatutos. ¿O no tendríamos que reformar esa situación como para que realmente se escuchara a, las, a, digamos, a la base? La base se figura con quién nos une. No, pues acuérdate que el proceso... Oye, ¿con qué nos vamos a unir este proceso presidencial? Pues acuérdate que el primero nos unimos con los de izquierda. Y ganamos. Y después de las siguientes nos unimos con el de la derecha y ganamos. ¿Y ahora con quién? Pues no sé ni qué representa, pero volvimos a ganar. Y ahora el que viene el 24, ¿con qué nos vamos a unir? Pues ahí está la pregunta, ofende, pues con el que vaya a ganar. ¿Y quién es? Pues no sé, el que vaya a ganar y lo que represente, pues el que vaya a ganar, no importa. Bueno, pues eso es una perversión, es la prostitución del sistema. Entonces hay que generar las reestructuraciones necesarias, que es lo que has dicho, son los diques de contención de los ejercicios del poder. Si tú obligas a los partidos políticos a que tengan que tocar base de si quieren unirse en alianza, bueno, sí. ¿Cuáles son los beneficios que tendríamos nosotros, que somos la base, que, que somos los que vamos a hacer que Claudia gane? No tú, presidente de partido, tú eres un voto, nosotros somos todos los votos. Y entonces ahora sí, el presidente de partido dirá, pues miren, estamos negociando con Claudia y lo que nos está ofreciendo son estos temas. ¿Nos conviene o no nos conviene? Pues no, vamos a ver con Cristian, a ver qué suelta. A lo mejor, aunque Cristian es más alejado ideológicamente, pero pues es pragmático, ¿no? Y entonces dice, bueno, a ver, papas, ¿qué va? ¿Qué necesitas? Pues esto, 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 ya estás, te doy lo que necesitas. ¿Y cómo me lo vas a cumplir? No, pues de esta manera. Si me voy con Cristian y Cristian a la primera me da una patada y me dice, no voy a respetar ningún tratado, ningún acuerdo, bueno, pues esto, ¿qué va a provocar? Evidentemente, además, de las cláusulas que yo voy estableciendo también en caso de que alguno no cumpla, pues simplemente decir, miren, tristemente nos unimos con este cuate, pero no tiene palabra de nada. Y somos los primeros traicionados los que salimos a ofrecer disculpas públicas por apoyar a este colega o a esta persona. Entonces, veamos cómo desde el diseño institucional realmente podemos empezar a corregir o enmendar ciertas rutas. Ya sé que me van a decir, ah, pero ¿quién es el que rediseña? ¿Quién es el que aprueba? Claro, el que aprueba son los partidos políticos, básicamente sus candidatos. Pero esto tiene que empezar a unirse, digamos, son voces que tienen que empezar a reflexionarse y entonces armar grupos, armar grupos, armar contingente, armar una sociedad, ahora sí, organizada, que puede empezar a exigir y a demandar ese tipo de cosas. Porque de lo contrario, bueno, pues si no, como hoy está en, 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 en 
la reforma constitucional, ¿no? digo, perdón, la reforma legal, la transmisibilidad del voto, que se llama la cláusula de la vida eterna de los partidos políticos. ¿Qué significa? Negocia conmigo y yo te doy votos. Eso es lo que vas a recibir a cambio. Tu permanencia. Y pues, ay, 10 mil millones de pesos para el 24. Y, pues, <risa> y sin un órgano fiscalizador y sin rendición de cuentas y sin transparencia. Y, híjole, pues es un business, ¿no? ¿Quién quiere entrar en este business? Pues... ¿Y cuánto, cuánto necesitamos invertir, licenciado, en, el, en la empresa? No, no es empresa, se llama Partido Político. Para eso, tiene bonito nombre, ¿cuánto hay que meterle? ¿100, ¿200 millones? ¿Cuánto vamos a recibir en campaña? ¿Y puedo poner a mi compadre, a mi comadre ahí? Y, pues, ah, sí, sí puede. Pues, entonces, veamos que este tipo de coaliciones de gobierno, aunque puedan fracasar, ¿no? aunque en el camino pase lo que pase, bueno, pues nos da la posibilidad de empezar a corregir cosas que por el momento no nos han funcionado. Y no podemos pensar que si seguimos haciendo lo mismo, obtendremos un resultado diferente. Ese sería el primer tema, Manuel Calvillo. El primer asunto es hablar de la legitimidad democrática, no de mayorías artificiales. Por eso es como que una segunda, un sistema de segunda vuelta electoral de manera natural te podría llevar a ese, digo, aunque esté, no esté muy regulada la, la coalición de gobierno, pero de manera natural te lleva por esa ruta. Eh, eh, sí, ahorita Jaime te digo. Te uso la y el segundo tiene que ver con una sociedad más comprometida con la cuestión política. Una, se refiero con, entendiendo que la democracia significa el estilo de vida al que todos de manera legítima queremos aspirar. Y entonces cuando sabemos que lo que está en juego son nuestros sueños, nuestros esfuerzos y de nuestras familias, pues entonces ya nos debe de llamar más la atención participar activamente. Así que se requiere una ciudadanía, tal vez como bien dice Manuel, al estilo europeo, con una larga tradición democrática, con una larga tradición del debate, de la discusión, de los temas públicos, de que no te da miedo hablar. No, pues aunque digas, no, no importa, pero uno tiene que participar y uno tiene que esforzarse porque sus ideas también, más bien organizadas, bueno, pues se logren poner en la mesa y no simplemente pues calladito, porque, oigan, ¿quién quiere participar? No, hasta se esconden, apagan la cámara. Ay, Dios, que no me vaya a ver a mí, porque ¿no? y nos pasan todos los alumnos de clase y nos pasó como alumnos, ¿no? A mí que no me pregunten, a mí que no me vuelten a ver, ¿no? Pues no. No pasa nada, nadie te va a castigar, bueno, en teoría nadie te va a castigar por eso, ¿no? por tener libertad de expresión, pero bueno, yo recuerdo que alguien me decía de estas frases que son muy bonitas en Twitter que dice, eres un ser único e irrepetible, contigo se rompieron todos, se rompió el molde, ¿no? Mi pregunta es, en mi camino, un poco en esta reflexión que desde la literatura de Shakespeare, decía, ¿no? Se cuestionaba, pues, ¿cuál es nuestro paso por, o sea, de qué se trata el paso por este mundo si voy a terminar muriendo? ¿De qué se trata lo que voy a hacer? ¿De pasar totalmente desapercibido en mi vida? Nadie va a saber que viví, ¿no? Está bien, cada quien lo suyo, ¿no? Pero si lo que el ser humano en su filosofía y en su esencia busca de alguna manera trascender, trascender con la familia, con sus libros, con los buenos amigos que deja, los buenos recuerdos, con las risas, en fin, con tantas cosas, con darle las manos siempre a quien necesitaba, en fin, como cada quien considere que su vida debe tener cierta relevancia. Y lo que hacemos pues, es solamente hacer un copy paste, una tesis. No, no se trata de eso, se trata de que yo me esfuerce por poner lo que yo siento y lo que yo creo, que esté chueco, pero no soy yo, eso soy yo, pues. No soy la copia de nadie más. Entonces, me parece que en este crecimiento de ciudadanía, pues sí requerimos todavía un gran, gran esfuerzo 
para poder entender que si no lo hacemos así, alguien más va a ocupar ese espacio de poder, de gobernanza, y pues bueno, pues simplemente seremos una comparsa de los malos gobiernos, de los fraudes y de todas las cosas de locura que se puedan presentar, como ha sucedido por años en Latinoamérica. O en México también, y en pequeños lugares, o en estados, ¿no? Donde se ocupa de manera facciosa a las fiscalías para desaparecer, encarcelar a los opositores del gobierno. En 2023, y estamos en eso, bueno, pues sí se está medio, medio complicado que sigamos por esa ruta. Adelante, Jaime. Gusto saludarte y buenas tardes. Aprovechando pues, la intervención, concuerdo que pues, hay que hablar sobre la base que de todo democrática, que es la legitimación. ¿no? Estoy de acuerdo que la verdadera legitimación, en teoría, debería ser eh, la mayoría absoluta la que elija a los representantes, sería el 50% más uno. ¿no? Pero pues, o sea, hablando de eh, pues, mi grupo, que hasta cierto punto es los jóvenes, siento que cada vez son menos los que quieren participar. ¿no? Entonces, este, no sé si allá podría ayudar. Eh, no sé si es real esto, escuché esos eh, sistemas democráticos, escuché que en Argentina si no vas a votar te multa, o sea, tal vez ese sea la, lo que necesita nuestro país, algún tipo de medida coercitiva, porque yo creo que la clave es que la gente cada vez, o sea, le interesa menos la, la política, ¿no? Realmente siento que somos más una minoría los que nos interesamos en las cuestiones de, de participación ciudadana, ¿no? Entonces yo creo que eso sí podría ser una crisis en, a, a futuro, ¿no? Es cuanto de mi comentario. Claro que sí, Jaime. La, la verdad es que esto es una crisis del sistema, porque si tú bien señalas ¿no? en la lógica que el sustento de esta, de esta transmisión del poder es la legitimidad democrática, y si esa está colgada con alfileres, pues qué legitimidad le vas a dar que llegue al poder, ¿no? O sea, si este grupo o, si este grupo, o este universo de 70 millones de habitantes que no votaron por... Bueno, no aceptaron la misma propuesta que 30 millones, ¿no? este, en este 30 70, pues, se organizaran. Pues, ¿dónde queda el 30? Pues, desaparece de la imaginaria, ¿no? El asunto es que, pues, todos están tan dispersos. Y un poco la lógica de la narrativa es, además, sepáralos entre ellos mismos. ¿no? Nosotros seguimos aquí agrupados. Es más, está hay una especie de simbiosis con el líder, ¿no? con el líder moral, espiritual, de gobierno. Y este otro grupo, pues espárselos, ¿no? La diáspora ahí, mételos por allá, peleanlos, ¿sí? para que no tengan tiempo de organizarse en un tema. Y les das todos los días un escándalo diferenciado, diferente, tal, para que estén ocupados en otras cosas y no en lo que realmente deberían estarse ocupados. Y como bien señalas, hay legislaciones donde se establece que... Eh, por ejemplo, la legislación de Brasil. A ver, Brasil más o menos podemos compararnos en, no en el tamaño del territorio, pero sí en la población y cierto cariño con los brasileños. Y cuando hemos logrado platicar con algún colega brasileño, hay mucha identidad con el mexicano. Bueno, ellos, digamos, su sanción es una sanción administrativa. Si tú no votas, se te registra en un sistema de gobierno y, por ejemplo, quieres ir a Estados Unidos a Disney, ¿no? porque tus sobrinitos y... Pues, no sales, compadre. Durante un año, el siguiente año, no puedes salir del país. Y tú, oye, eso es la afectación a la libertad de tránsito. No, eso es una dictadura. No, no. Simplemente no puedes salir. Oye, que tengo derecho a que me hagas un descuento en el pago de la tenencia. Sí, claro, votaste. Este, no, ¿cómo te lo digo? Pues no, no tienes esa exención. Y claro, entonces no se trata de ponerles un castigo, así una multa determinada, o meterlos a la cárcel, pues eso sí dirías, no, están re locos, ¿no? Es bueno, pero no voy a salir del país, y, y si yo pago tiempo mis impuestos y mis obligaciones, pues que pues no voy y voto, pues no vas y votas, eso es tú. Eso es plena libertad. Pero sabes que puedes llegar a tener ciertas consecuencias de carácter administrativo relacionada con el ejercicio de los derechos civiles como tal. Y entonces, a lo mejor, esos favores que aparentemente podría provocar el Estado, pues no te los hace. Así de sencillo. Entonces, bueno, pues ya tienes como una motivación 
como para tener que ir a votar. Y más los chavos se quieren ir a estudiar al extranjero. Es que tengo una beca, no me la... No te vas, compadre. No te autorizo tu salida del país porque no votaste. Ese es un buen tema. El otro que platicamos, este, Jaime, es el que yo siempre he sostenido, que para el caso mexicano deberíamos de incrementar la edad para votar. ¿Y a qué, hasta qué punto? Más o menos hasta que el, el grueso, digamos, de la población joven realmente se tenga que rascar con sus propias uñas frente a lo que representa la vida independiente. No una vida cómoda con los papás. No una vida que... Pues, ¿cuánto puedes? Pues, ¿quién sabe? ¿Qué pague mi papá? Aquí no se trata de eso. ¿Quieres ejercer derechos de ciudadanía? Asúmete entonces como ciudadano. Y como ciudadano tienes que pagar impuestos. Y como ciudadano tienes que ver por tu comunidad. Entonces, cuando llegue ese momento, entonces ejerce tus derechos de ciudadanía. Y lo decíamos que como Argentina y algunos países europeos, desde los eh, 16 años tienen la posibilidad de votar los, eh, de manera voluntaria los chavos. ¿Por qué? Porque hemos insistido en esta parte. Desde los eh, 16 años, los papás preparan a sus hijos para salir de su casa. Es algo común, lo más normal que pasa en estos países. Tú a los 18 ya tienes una vida independiente de la casa de tus papás. Vives con cuatro cuates, vives en la universidad, lo que sea. Pero ya no vives en casa de tus papás. Ya sabes lo que es pagar impuestos, ya sabes lo que es tener un sueldo de tercera, ¿no? Donde solamente puedes aspirar a trabajar en el de mesero por acá, tener dos, tres trabajos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en nuestra época universitaria no conseguíamos una chamba de fin de semana, una entre semanita, ¿no? El típico Starbucks y, y, y todo lo que puedas sumarle. Y llegas molido a tu casa, a tu pequeño departamento, ¿no? A un colchón usado, a una mesa de cartón, de unas chelas ahí que fueron abandonando. Bueno, pues ahí hiciste. Y con papel maché la pintaste y ya quedó con maíz, ¿no? Así padrísima. Bueno, pero hasta le agarras cariño, pues, a ese primer departamento, a esa... Porque eso te lo ganaste, pues. Aunque sabes que tienes la casa de tus papás, tu recámara y todo eso, ya no regresas a su casa. Porque ya quieres ejercer una vida independiente. Y entonces ya te asumes justamente como ciudadano en el ejercicio pleno de tus derechos y de tus obligaciones. Y ahora sí, con conciencia de causa, estimado Jaime, van a ir a votar, ¿por qué? Porque el salario que tienen o la manera como se pueden desahogar, o sea, es imposible. Fíjense, tomaré cuatro minutos antes de llegar a la, a la primera hora, ya nos metemos ahora sí de lleno, nada más quería terminar esta parte. Cuando más o menos por el año 2000, sí, me tocó, eh, y me tocó la fortuna de ir a hacer una especialidad a, de argumentación jurídica Alicante, en la Universidad de Alicante en España. Y en esa época, o sea, hace 23 años, estaba de moda una, digamos, una, la identificación de jóvenes que acababan de terminar la carrera y, o recién casados, más o menos, entre que terminan la carrera y recién casados. En este, en este, digamos, en este rango de edades. Y les llamaban la generación mileurista. Entonces, el pileurismo significaba que tú más o menos podías ganar mil euros. Era así como, pues es como lo que puedes ganar. ¿no? Entonces, un sueldo ni bien ni mal pagado eran los mil euros. Y te dabas cuenta que tus mil euros no te servían, pero quita la cosa. Entonces, resulta que el concepto de familia empezó a transformarse. ¿Por qué? Porque las hijas, más bien acostumbradas, en sociedad más conservadora, ¿no? El hombre el proveedor, ya sabe toda este, esta historia de la humanidad. Bueno, pues resulta que tu pareja tiene que también que trabajar. Y entonces, pues ya los dos tienen que empezar a cuidar de la casa, por lo menos de la mascota. Se pelean por la mascota cuando se separan, quién se la lleva, si fuera el hijo. Bueno, pues eran ya dos sueldos. Dos mil euros ya medianamente alcanzaba para poder pagar la renta, la letra del carro, 
seguir pagando el crédito de la luna de miel, por ejemplo. Y en esas épocas, las bodas, lo que se regalaba en las bodas, ya no era la licuadora, ¿no? El, el regalo de bodas que tenía repetido. Y decía, bueno, pues, por fin hay que sacarlo del clóset. No es el licuador, el cafetera que nos regalaron doble y triple, pues ya vamos a sacarlo. Ahí el regalo era dinero. Y entonces te regalaba, por ejemplo, este, pues una lana que costaba para pagar el dinero para pagar el adelanto del coche, para pagar las escrituras de la casa, por ejemplo. O sea, la gente regalaba dinero. Ya no quería cosas. Dinero. Porque de otra manera no les alcanzaba ni a los jóvenes que se comprometían, ni a los papás de sus, que decían, pues es tu bro. Pagar la boda o, o tu departamento, el coche, pues está loco. Eso... Es tu vida y yo, yo apunté. Tienes 18, compadre, compadre. Éxito en la vida. Imagínense que también que fuerte. Es que tienes que madurar y hacerte cargo de tu vida. Eso fue en el 2000. ¿no? Años después, regresé a ser el doctor. Muchos años después, regresé a ser el doctor. Y cuando platicaba con unos amigos, decía yo, eh, que además coincidimos de aquellos que llegamos a esa primera generación con la pieza y luego llegamos al este les decía oye te acuerdas sí que aquí que y salía el chiste el, había muchos como memes y chistes de ahí de los milagristas no y entonces ahora me decían no fíjese que ahora somos ahora se habla de la generación del 28 y yo ay chihuahua y eso cómo está con unas cañitas una cervecita ahí una lata bien rico las cañitas, ¿y eso cómo es? Porque no nos alcanza para llegar al 31. Y es, digamos, como de, de, de chiste urbano, pero así funcionaban las cosas. Son la generación del 28, en esas épocas. Y ya tiene muchos años que pasé por el tema. ¿Y eso qué significaba, Joel? Pues imagínate que el 28 se te acaba la quincena, la segunda quincena, y hay que pagar la tarjeta de crédito el teléfono, la luz, el internet, y viene el fin de semana y prometiste ya los chavos el cine, y una comidita fuera en el cine, pues cuánto te sale, ¿no? O con la pareja que ven que... Y viene el cumpleaños, y ahora viene el día de la madre, ¿no? Ahora sí en toda. Y no tengo para eso, y menos para lo que sigue. Y que no nos pegue una enfermedad o alguna cosa así, que no nos roben algo. Y que los hijos... Este, no pidan vacaciones. Están locos, pues, vacaciones aquí enfrente, en la banqueta. Y entonces, claro, ¿qué hace la gente cuando no le alcanza dinero? ¿Qué es lo que hace? Pues va y pide prestado. ¿A quién le pide prestado? Pues primero a los papás, a los demás con el buen viejo. Oye, pero aparte que esto es para la, la inscripción de la universidad. De tu... ¿De qué habla de ver? Estoy viendo. Yo me digo que me Ya sabes, cuando alguien te dice eso, es que ya ven. Y sabes que hay cuates, además, cuando ya vas escalando de los... Los hermanos brothers, brothers... Los amigos, así muy, muy cercanos, a quien no le vaya a molestar. No, no se te olvida a quién ya le habías pedido prestado. ¿no? Es, oye, este, este, Joel, fíjate que tú, bueno, es, otra vez, Rubén, hace tres meses ¿no? te presté cinco mil pesos y hasta la fecha no me han hablado un solo día para decirme el regreso de a diez pesos a la semana. Ya, pues, ya te que para todo. Dale cuentas. Imagínense lo que ustedes alguna vez han pedido que pudieran prestar. O estar esperanzados en un crédito. Es ese temor que tienes, esa incertidumbre de vida, esa vergüenza de tener que decir, soy fregado, soy un perdedor, no sé, necesito dinero. No puedo salir adelante yo solo, y menos con mi familia. 
Eso se siente bien gacho, bien feo. Ahora imagínense que ¿ven? hay que hacer. Cuando se te acaba la lista de quienes te pueden prestar, pues, ¿qué terminas haciendo? Perdiendo cosas, vendiendo cosas. O incluso, pues, hasta adentrarte en otros temas y regresar un poco más de la delincuencia, un poco más de... Pues, tal vez estás acostumbrado a llevarte, pues, esto que puede vender, no sé, lo mismo que la compañera, ¿no? Llevarme cosas de la oficina. También empieza a experimentar cosas muy bonitas. Y bueno, pues esto justamente nos habla de lo que platicaba. En la medida que esas generaciones no asuman conciencia de lo difícil y lo complicado que es estar solo en el mundo, independiente en el mundo, no van a tener conciencia de lo que implica un buen o mal gobierno. De buenas políticas públicas o de dónde van a financiar esas políticas públicas. Y entonces... Ahí sí empiezas a tener una, digamos, una, un, un, una madurez virtuosa. A lo mejor ya no solamente actúas por el miedo a la sanción, por no salir de viaje, por tal, ¿sabes? O por un castigo determinado, sino porque ya te asumes ¿no? en el mundo real y lo que pasa en el mundo real ya tiene un efecto directo para ti, para tu persona, tus estudios, tus sueños, y cuando te das cuenta que quería ser el CEO de Hewlett Packard, ¿no? y te das cuenta que tus posibilidades de ser el que rebana el jamón en el Walmart, dices, híjole, pues esto es darse un frentazo frente a la realidad. Entonces dices, ching, ¿cómo no aproveché la universidad? ¿No? Yo que me pelaba de clases. ¿No? Yo que dije, no, yo ya no estudio carrera, pa, ya, hombre, yo no voy a viajar, voy a ser empresario. El Bitcoin es lo de hoy. Pues mil cosas pueden pasar. Así que eh, estos dos temas, la legitimidad democrática y la madurez de la sociedad, ¿no? digamos en este tipo, son los temas que debemos de tener presentes en gran parte de los temas electorales y por supuesto que son temas transversales. Y por lo tanto... Tendríamos, tenemos justamente, tenemos que hablarlo justamente en esta, en esta parte donde se hacen estos armados eh, de negociaciones entre los partidos políticos. Preguntar ahorita, aprovechando que Juan López levantó la mano y también aprovecho para eh, saludarte, qué bueno que llegaste con bien y todo. La pregunta que te haría yo, Juan, es, y, y antes de darte ya para que expongas tu tema, es... Eh, en México ¿quién toma las decisiones para formar coalición? pregunta los dirigentes del partido inciso B los miembros del congreso o del gobierno inciso C los dirigentes intermedios ¿no? los que mueven masas ¿no? o los locales o los que patrocinan a los partidos políticos. ¿Quién crees que toma las decisiones para decir, sí, me voy a... Únete conmigo, este, estimado Joel. Buenas tardes, doctor. Saludos a todos. Sí, gracias por... Igualmente, pues, ya, ya por aquí en casa. Eh, ¿Sería la respuesta eh, real o la respuesta eh, sí, deseada? Sí, sí, en tu percepción, ¿qué crees que pasa ahí? Yo creo que los que patrocinan las ambos partidos, lo, lo correcto me parecería que fueran la misma base del, del, de los partidos, sin embargo, si eso se, se deja a la consideración de la, de la gente de los partidos, pues difícilmente se va a llegar a un consenso, para eso están los este, presidentes que, que fueron electos para tomar esas decisiones. <coughs> Quizás fueran los delegados también, dependería de, de los estatutos que cada partido suscriba. Sin embargo, yo creo que se mueven aquí mucho los intereses eh, económicos, como nos lo ha desarrollado en estos minutos. Y es parte de lo que yo quería decir, que el, el, el ciudadano de a pie, las personas de, de a pie, entienden quizás muy poco de partidos, entienden quizás muy poco de democracias. Inclusive desconocen, como planteaba hace rato Jaime, la, la lo que establece la propia Constitución, 
como una sanción a aquellas personas que no cumplen con su obligación de votar, que es suspender sus derechos, como lo establece el artículo 38, fracción 3, me parece, de la Constitución. Y, y, y si a eso le agregamos la confusión de reglas que pueden establecer o no los partidos para coaligarse o tener una candidatura común, me parece que eso ahuyenta todavía aún más a la democracia, porque hay opacidad, hay desaliento. Sin embargo, creo yo que si en estos tiempos no se hace una coalición, difícilmente van a, a derrotar el régimen que actualmente está eh, imper, este, imperando en nuestro, en nuestro país. Seré muy respetuoso, como lo es la escuela judicial en sus clases y en sus profesores, sin embargo, creo que nos están llevando al traste y con estas reformas electorales, pues tristemente, dejan todavía a la ciudadanía con mucha... Eh, con muchas más dudas, con muchos más, más este, conflictos ideológicos. No sé si valga la pena imitar, en algún momento yo he llegado a pensar, como en Estados Unidos, que tienen un partido re republicano y un partido demócrata, los candidatos independientes, y que sea la propia, los propios empresarios, los, la ciudadanía quien sostenga las campañas, y no el propio gobierno, el propio pueblo, perdón, a través de los... Eh, del, del dinero que se le entregan a, a los candidatos en el caso de aquí de México bueno, no me quiero extender, es mi, mi opinión doctor y, y, y gracias por su, su conocimiento gracias, pues, pues mira yo lo que te diría es eh, primero que nada es qué bueno que estás haciendo conciencia y reflexión sobre qué se necesita digo, más allá de los intereses particulares de quién queremos que quede en el gobierno se mantenga acá. Hay algo que hay que respetar para que funcione el sistema. A veces nos va a gustar quién esté, pero a veces, a veces no nos gusta, a veces sí nos gusta. ¿no? Pero el, el, lo que nos importa es que funcione el sistema. Y el sistema debe funcionar de tal manera que una minoría, vuelvo otra vez a esta, esta, esta lógica, una minoría se pueda convertir, que no encuentre representatividad en un partido político tradicional, o de los que ya tienen registro, tenga la posibilidad de convertirse en partido político. Una vez que se convierte en partido político, tenga las condiciones de equidad en la contienda que le permitan darse un tú a tú con los demás. ¿Para qué? Para que realmente represente esta gobernanza con la sociedad con sus electores y tenga la posibilidad de lograr ser gobierno. Esto es la renovación del poder público. Ese camino debe de existir sin mayores obstáculos, sin mayores problemas. Y la verdadera, la verdadera dificultad es cuando alguien quiere poner baches o barreras, cuando hay que abrazar el poder y no lo quiere soltar. Ese es el verdadero problema, porque entonces se empieza a pervertir el sistema de tal manera que empiezas a tratar de acomodarlo de tal naturaleza que va siendo difícil que pueda llegar. Primero que nada, ¿quieres ser partido político nacional? Tienes que esperarte cada seis años. Bueno, ¡Seis años! ¿Esto qué significa? Que a partir de enero del año siguiente de las elecciones puedes presentar tu solicitud de registro les aviso por si quieren formar Partido Político Nacional. A partir de enero de 2026, tienes que presentar la solicitud y cierra, creo, si mal no recuerdo, el día 30. Es una ventanita, así de chiquita. Si no presentas la solicitud, espérate seis años más para intentar ser Partido Político. Y entonces dices... ¿Por qué no puedo ser partido político antes? ¿Por qué la ley me cierra esa posibilidad? Pues ya sabes por qué. ¿Por qué? Pues porque esto es de Club de Toby. Ya llegaste, te costó, pero pues hay que dejar abierta la puerta. Si ya no se nos vayan a colar un airecito cruzado. Bueno, ya fuiste partido político, ya eres partido político. Lo primero que quieres pues, es salir y competir. 
y ya sales a competir y te dicen, espérate, no te puedes cualificar en la primera elección. Oye, ¿y por qué no? Pues porque tienes que demostrar que vales por lo que eres. Tú solito. Oye, bueno, pues está bien. O sea, ya se acaba de ver, ¿no? Resulta que en el proceso natural para ser partido político, te vienen resolviendo casi a la par de las siguientes elecciones intermedias. Fíjate bien, lo presentas en enero después de la elección presidencial y te viene resolviendo todo el esquema para hacer partido casi antes de las elecciones intermedias. O sea, casi te vas a llevar dos años y medio organizando las asambleas y que te resuelvan y lo que quieras casi para llegar a las elecciones intermedias. Al mismo tiempo que te están dando tu registro, ya tienes que empezar a organizar quiénes son tus candidatos, quiénes son tus líderes de tierra, cómo vas a hacerle con la lana, quién se va a organizar, cuál. O sea, tu mente, ahora sí, como dijo el tribunal en estas resoluciones de los dirigentes del PRI y de Morena, no pueden distraerse ahorita con un proceso de renovación. No, tienen que estar atentos a las elecciones y a las elecciones presidenciales. No hay que distraerlos, dijo la zona superior. Pues esos partidos están totalmente distraídos porque todavía no son partidos, porque todavía no tienen su registro, o están impugnados o están peleando su registro como tal. Y al mismo tiempo ya tienes que estar organizando todo en el país. Pues está, está el esquema diseñado para que llegues bien flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Bueno, ya entraste, ya estás compitiendo, ¿no? Y te dices, oye, ¿y cuánta lana me vas a dar? No, pues te toca un proporcional de la bolsita. Y te oye, no manches, ya viste el tope, hasta acá está el tope. Y lo que me das está hasta acá. O sea, ¿cómo voy a apuntarle aquí? Y resulta que Jaime, que es bien abusado, bien participativo, y tiene una racita ahí que lo sigue, él se lanza de candidato independiente. No. El sistema de financiamiento dice que debe de ser mayor el público sobre el privado. Ok, estamos claros, así funciona. Pero como no tenemos una legislación adecuada para el caso de los candidatos independientes, resulta que cuando Jaime entra a concursar, bueno, entra a competir, la lana que le toca por financiamiento público es así de chiquita, sin contar con toda la estructura de un partir. Digo, oh, ¿eh? ¿para qué tranquilas así? Chiquita. El tribunal tuvo que cambiar, digamos, la construcción del sistema de financiamiento para decirle para los independientes, o sea, sí, brother, consigue dinero privado, porque es ilógico que puedas competir con esa cosita que te da. Entonces, fíjense, constitucionalmente cambió la interpretación del tribunal para decirle, para los independientes la fórmula cambia, sí puedes tener más dinero privado que con el público. A ver, no tendríamos que haber dicho, acomoda las fórmulas para que realmente sea competitiva la posibilidad de Jaime. O sea, es como decir, a ver, está el Mayweather, este boxeador, que de un puñetazo te mata, no te manda el otro mundo. ¿Quién quiere subirse al ring? Y ahí se sube, ¿no? El, pues, a ver, compadre, ¿cómo te vas a subir con eso? Es un cuate con, con años de experiencia, con dinero, con preparación. Y está subiendo alguien ahí. Pues, ¿para qué te subes? Es tu bronca. Bueno, pues imagínate, ya estás concursando. Las condiciones de equidad, no existe equidad, para, para decirlo pronto. No te dejan cualigar, te están resolviendo el, el, el registro cuando ya tienes el proceso electoral encima y ya tienes que empezar a hacer las designaciones de candidaturas, de dirigencias, lo que tú quieras. Y después de eso, ya después de eso, tienes posibilidad de participar y ahora tienes que demostrar lo que vales por, tú, por ti mismo y mantener el 3% de la población. Que digamos, democráticamente es correcto, pues demuestra que no nada más vas a buscar negocios, demuestra lo que vales. Estoy de acuerdo. 
Y empiezas a darte cuenta que todo el sistema, hay una serie de bloqueos precisamente para no aceptar más, digamos, más invitados a los, eh, digamos, al sistema de partidos. Salvo que hay, como decía Giovanni este, Sartori, que al partido hegemónico le interese tener muchos partidos, aunque no sean satélites. Tendrá sus cuatro o cinco partidos satélites, aquí vienen apapachados, hacen lo que quieran, pero el resto logras que ese 70% de los votos se atomice, se difumine, para que este 30% siga siendo la mayoría artificialmente construida. Bueno, pues en este, digamos, en este, en este esquema, nos toca ahora pues, más o menos analizar cómo históricamente se fueron dando las regulaciones sobre la legislación. Entonces vamos a ir tocando algunos puntos nada más claves, simplemente para tener una, la radiografía de nuestra historia sobre las coaliciones. Fíjense bien, desde 1946, les preguntaría dónde estaban ustedes, no, no estaban sus papás, sus abuelos. ¿Qué pasaba en el 46? ¿Estamos terminando la guerra? ¿O no? Segunda guerra mundial, ¿no? Más o menos nos hemos colocado por el país. Los grandes acuerdos, los grandes juicios, los juicios de Tokio, los juicios de Nuremberg. Todavía el hombre no llegaba al mundo, imaginemos, en los 40. En los 40 ya había una regulación de nuestra ley electoral federal que hablaba de las coaliciones y decía que los partidos políticos registrados podrían formar, decía, confederaciones nacionales. Claro, ¿por qué? Pues bueno, porque nos, nos acercamos, digamos, a esta parte más madura del México independiente, ¿no? A esta parte donde la ideología revolucionaria ya va agarrando un camino muy claro hacia, hacia la unión de los grandes sindicatos de los grandes grupos como los maestros, los electricistas, los petroleros, los ferrocarrileros, ¿no? Todos se unen en torno a una ideología de un partido único, porque además habría que recordar que no teníamos partidos políticos, ¿no? Imagínense un México convulso, un México de asaltos, ¿no? De, bueno, pues no había comunicación, no había ni carreteras. Benito Juárez andaba huyendo de un lugar a otro, bueno, me da risa porque luego decimos nuestro prócer ahí, Benito Juárez, y Benito Juárez, bueno, digo, pudo haber cometido cosas, muy, ha hecho cosas muy buenas, pero estuvo a punto de hacer unas garrafales. Por ejemplo, pues esto de vender prácticamente el Golfo de Tehuantepec y nada más porque el senador norteamericano se lo compró, pero, pero pues bueno, pues eso hubiera sido pues otra pérdida lamentable de nuestro territorio. O, por ejemplo, ¿saben lo que hacía? Como no tenía el control del Congreso y necesitaba reformas constitucionales como para reelegirse, digo, porque todo el mundo critica a Porfirio Díaz, pero Porfirio Díaz peleaba justamente la no reelección de Juárez, ¿no? que ya llevaba cuatro reelecciones. ¿Y saben lo que hacía para modificar las constituciones? Porque, claro, los diputados, los parlamentarios, pues, no le lo pelaban, no le hacían caso y tal. Entonces, convocaba al pueblo a una eh, especie de consulta popular. <ríe> Imagínense, de verdad, es que esto es, digo, en esa época era muy, muy importante. Hoy es una cosa así como de miedo, o sea, como película de terror, no sé si llorar o reír. Una consulta popular para decir si la Constitución, las normas en la Constitución eran inconstitucionales. Imaginemos que dijera se prohíbe la reelección del presidente. Entonces sacas al pueblo a una consulta popular. ¿Quién la organizaba? Además, por Dios, ¿no? A una consulta popular para que dijera que si era inconstitucional esa norma constitucional que prohibía la reelección. Ese así, ¿no? o sea, sus votos, ¿sabes? y ya por lo tanto decía, el argumento de la legitimidad democrática de la consulta popular es mayor Jaime, ¿cuántos aprobaba la Constitución? ¿Cuántas personas integraban el Congreso? ¿Cien, doscientos? Los que tú quieras, trescientos. Y si tenías una 
votación de 5 mil personas, ¿cómo podías cuestionar que no tuviera más peso ¿no? la voluntad democrática de 10 mil personas, 5 mil personas sobre 50? Es que son parlamentarios y que ven, en este es el pueblo, el pueblo manda, el pueblo dicta la ley. Este argumento de la legitimidad democrática en estos años va a tener un gran peso bien importante. Porque vamos a ver cómo justamente a partir, o como ya se quiso hacer, a partir de las consultas populares. Ah, ah, yo tengo una historia con don Cervera Pacheco, para descanse. Don Cervera Pacheco, pues si da tiempo, es que, es, un, es que este es un tema, no sé si lo han escuchado, pero es fantástico. Voy a tratar de dejar unos minutitos ahí por si logramos avanzar y se los platico. Tengo un asunto bien interesante entre el Tribunal Electoral y Cervera Pacheco. Esos buenos, emocionantes, ¿no? Este, bueno, pues el asunto entonces va eh, justo en que ya desde el 46 ya teníamos una regulación que además de hablar de confederaciones de partidos, decía que también se podían coaligar para una sola elección, o presidente o diputados. Siempre que la coalición se celebrara por lo menos, decía, 90 días antes de la elección, o sea, de la jornada electoral, debiendo hacer públicas las bases de la coalición y de sus finalidades. Ya desde el 46 traíamos esto. Cinco años después, en el 51, la ley electoral federal nos decía que los partidos políticos podrían coaligarse, igual decía, para una sola elección, y hablaba igual de los 90 días, pero decía que ahora era requisito previo para su validez inscribirse en un registro especial ante la Secretaría de Gobernación. ¡Uh! Esto ya empieza a oler feo. A ver, para que puedas competir necesitas tu registro con tu papá. Y si yo no quiero, pues no te registras, compadre. Ya sabes, oh, bueno, ¿quieres participar con el hígado? Bueno, vamos a ver si en primero dineros podemos lograrlos, ¿no? O vamos a ver qué condiciones tienes, ¿no? Oye, pues, no sea que le vaya a caer ahí la Fiscalía Especializada Anticorrupción, hay líder, ¿no? Así que, bueno, pues, el que quiera pasar tiene que pedirle permiso, ya saben de qué, al señor. Si el Señor autoriza que te coaligues, lo podrás hacer. ¿Cómo se te ocurre que le vayas a ganar al Señor? O sea, es que falta de respeto y de cuidado. Si el Señor te da la autorización, puedes competir. Pero vamos viendo la calidad de tu competencia. ¿Qué quieres en la vida? ¿No se te ocurra ganar en el norte, el niño? Bueno, pues ya empezaban las cosas sobre el control de, eh, digamos, esta virtuosidad que es la que estábamos buscando de las coaliciones. Eso fue en el 50. En el 63 casi llegamos a los problemas universitarios, ¿no? Casi llegamos al viaje a la luna, al Mundial de México 70, o sea, para que veamos dónde andábamos. Bueno, escuchábamos radionovelas, no sé si Calimán ya estaba ahí en, en apogeo, pero bueno, era lo que se escuchaba en esas épocas. Y decía el artículo 37, los partidos pueden formar confederaciones nacionales o coaliciones y solamente para una elección, igual 90 días antes. En los casos del artículo anterior decía, será requisito previo para su validez inscribirla en el registro especial de la Secretaría de Gobernación, o sea, el control se mantenía, y los interesados deberían acompañar la, a la solicitud de registro, las bases, las finalidades y las coaliciones, dice, tendrán los mismos derechos y prerrogativas, derechos, prerrogativas y obligaciones que esta ley le confiere a un partido político nacional. O sea que antes no. Para que hoy, hasta 1963, se establezca que tienes derecho a tener las mismas prerrogativas que un partido político, pues significaba también que te consideraban como una sola entidad, como hasta la fecha sigue siendo. 
lo platicamos ayer, el conjunto de partidos coaligados se toma como si fuera uno solo. De ahí nos brincamos, ya pasó el Mundial, México 70, llegó el hombre a la luna, unos años antes, movimiento 68, movimientos internacionales en contra de los gobiernos autocráticos, en la búsqueda de otro tipo de perfiles sociales, etc. Y llegamos a 1977. Yo ya traía ocho añitos, seguramente con shorts y zapatos de charol, como me decían mis papás, qué horror. Pero bueno, pues ahí estaba yo de chavito, con las rodillas todas rotas, hermano. Y decía el artículo 60, ¿podrán celebrarse convenios de coalición entre dos o más partidos políticos para elecciones de presidente, de senadores como de diputados? Entonces ya habría la coalición a todos los órganos, digamos, de elección popular. Eh, tanto para mayoría relativa y como representación proporcional. Acuérdense que en esta ley del 77, en esta ley del 77, ya se empezó a hablar de los diputados de partido. Es decir, ya había este, este camino a la representación proporcional. ¿no? Y eh, decía el siguiente artículo, los votos que obtengan los candidatos de una coalición serán para esta, para la coalición, excepto cuando los partidos políticos convengan que los votos para los efectos de registro se atribuyen a uno de los partidos políticos coaligados. Esto es, empezaba ya la transferencia de voto. El voto servía para el candidato de la coalición, pero para los temas del registro, de mantener su registro y los derechos que te da la pertenencia a ese club, bueno, pues en el convenio decías, ¿quién se va a quedar? Yo que soy el partido poderoso, me quedo con el 90% de los votos y los demás se los distribuyo 3%, 1% o incluso llegamos a ver algunos eh, convenios que decía lo que sea necesario para mantener tu registro. ¿no? Ya no hablaban de porcentajes definidos, sino lo que necesites. Si necesitas el 3, pues te doy el 3. Y el resto se queda para mí. Desde, fíjense, 1977 empezamos a vivir la inconstitucionalidad, el fraude, el fracaso más grande de la democracia representativa, desde 1977, donde permitíamos romper la dignidad del voto. ¿Se acuerdan de ese gran eslogan eh, del México moderno que decía sufragio efectivo? Lo de la no reelección no lo platicamos, pero el sufragio efectivo que implicaba que te dieras cuenta del poder que tenía tu voto. Tu voto podía cambiar tu realidad, tu historia. El voto de la ciudadanía en conjunto podía cambiar incluso de régimen político, sin necesidad de ir a las armas, cuando nuestra historia era de sangre. Entonces, pensar que ya no íbamos a morir en el campo de batalla, que yo me iba a enfrentar frente a mis compas de clase, a los jueles, a Clau, a Jaime, ¿no? porque cada uno tiene sus ideales, sus compromisos, y yo los míos, y nos encontramos ahí, ¿no? disparándonos y matándonos. ¿no? Ese era nuestra vida, ese era nuestro día a día. Y de pronto que creyéramos que el voto iba a parar la guerra, la sangre, las pérdidas, y que podía cambiar nuestra historia. O sea, ¿realmente me estás vendiendo ese producto? ¿Realmente es mágico el voto? Sí, te la compro. Pues órale. Y nos creímos que de veras el voto era así. El voto cambia la vida de las personas. Bueno, pues, ya en el 77, decía, pásame tu voto, que te lo voy a dar a tu padre. <risa> Qué cosas. Eh, y bueno, decía allá, esta parte, en el 77. El siguiente artículo de esa misma ley decía que la coalición se puede formar eh, con dos o más partidos, postular a sus propios candidatos. En la elección de senadores, la coalición puede ser parcial o total. Evidentemente, si es para presidente, pues es uno solo. Entonces, no hay chance de, de dividirlo. Si es para senadores, entonces... Puede ser para todos los senadores o solamente una parte de ellos. En la elección de diputados de representación proporcional, 
la coalición será para todas las circunscripciones. Recuerden que el país se divide en cinco grandes regiones y esas cinco grandes regiones se llaman circunscripciones electorales. Así que si los partidos iban a coaligar para la elección de diputados de representación proporcional, a fuerza tenía que abarcar todo el país, todo el territorio. Y en el caso de las elecciones de diputados de mayoría por distritos, las elecciones podrían ser siete. Esto significaba, bueno, pues en cinco distritos de cada uno de los estados y el resto, pues ya voy con mis candidatos solo. Y ya se establece, digamos, una serie de requisitos precisos de lo que debe contener el convenio de cera, pues en la servilleta hazlo y ya lo presentes. Ahora ya se establece que debe tener el tipo de elección, nombre, apellidos, lugar de nacimiento y domicilio de candidatos, cargos para los que se postulan, declaración acerca de si los votos contarán a favor de un partido político, de la coalición, ya saben lo que acabo de platicar, el emblema, colores de la coalición, forma en que convengan los integrantes de la coalición para, for para ejercer sus prerrogativas, por ejemplo. Y la Comisión Federal Electoral, aquella que presidió Manuel Bartlett en su oportunidad, decía que el convenio de coalición debería presentarse para su registro ya no en la Secretaría de Gobernación, porque se formó justamente la Comisión Federal Electoral que su presidente era el secretario de Gobernación, si se acuerdan de eso. ¿no? Entonces, bueno, finalmente era la misma secretaría, pero ahora con otro nombre, el que eh, autorizaba ese convenio de coalición. Y luego, fíjense algo bien interesante. En el artículo 66 dice, concluido el proceso electoral, automáticamente termina la coalición. ¿Qué nos decía? Solo acepto coaliciones electorales. Ni se les ocurra unirse para gobernar, ¿eh? Qué cuidado. Puede haber desaparecidos, como el caso Radilla Pacheco, y como muchos otros que se quedaron por ahí sin poder, sus familias sin poder saber en dónde terminaron sus, sus familiares. Nos acercamos 10 años después, 1987, después del Mundial del 86. Creo que todavía algunos estaban muy niños seguramente o no habían nacido para ese Mundial. Los partidos para los efectos de la integración de los organismos electorales y sus sesiones, dice, ya actuarán como un solo partido. O sea, los coaligados van a actuar como uno solo. Podrán conservar su registro cuando tengan el 1.5% de la votación nacional emitida. Y esto, pues, a través de los convenios. Los votos que obtengan los candidatos de una coalición serán para el partido o para los partidos, dependiendo del de convenio coalición. Exactamente volvemos a este mismo tema. Establece cuáles son las características o requisitos que debe de contener el convenio de coalición. Eh, básicamente, lo único que le agregan a lo que acabamos de platicar es para qué distrito vas a competir, siendo un poquito más precisa la información. Igual, el convenio se registra ante la Comisión Federal Electoral y los partidos políticos dicen, no podrán postular candidatos propios donde ya hubiera un candidato de la coalición de la cual forman parte. O sea, esto significa que en la coalición presentaba su, antes de esta reforma, la coalición presentaba su candidato y además el partido coaligado presentaba también su candidato. O sea, si en el convenio coalición no le pasaba quién era el candidato, bueno, pues él tenía prácticamente el derecho de presentar a su propio candidato y pelearlo con su candidato de la coalición. ¿no? Recuerden que estas reformas pues en realidad vienen a corregir o enmendar los vicios de cada uno de los procesos electorales. Así que es muy factible, pero no tengo en la base ni el dato objetivo exacto, lo investigaré, si realmente un partido jugó con su candidato de coalición y aparte con su candidato eh, individual postulado por, por él mismo. Bueno, y así nos vamos hasta la reforma constitucional de 2007 y 2000, de 2008. Eh, en esta reforma constitucional, 
se van suprimiendo, según nos dice la doctora Stagles, Silvia Stagles, que se van eh, quitando las deficiencias sobre esta regulación. Dice que se agrega, digamos, que se resuelve el problema del cómputo de los votos eh, recibidos por los partidos coaligados, decidiéndose que serían para el candidato y para cada uno de los partidos políticos unidos en alianza. Esto es que ya había, eh, digamos, eh, los logotipos, ya no había un logotipo de la coalición único, sino que ya los partidos tenían sus propios logotipos en las boletas y por lo tanto la ciudadanía ya podía, para los efectos del registro, de mantener registro, pues ya podía eh, votar por el candidato de esa coalición, pero ya se podía determinar a quién le correspondía ese voto y no necesariamente dependía de la, del convenio de coalición. Así que hasta el 2000, las reformas de 2007 y 2008 empezamos a corregir el rumbo hacia una democracia representativa. Antes, simplemente por este dato, no existía una democracia representativa. Nos brincamos hasta la reforma de 2014, de las grandes reformas de 2014, en esta, la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos, ya regulan con mayor claridad las reglas del convenio de coalición, prohíben la transferencia de votos, y eso, ¿por qué lo prohíben? Derivado de una resolución del Tribunal Electoral. ¿no? Muchas de estas resoluciones después se fueron convirtiendo en estas grandes reformas electorales. Se prohíbe la transferencia de votos, con el paréntesis que la actual reforma, que está en suspenso, lo revive y le llaman la cláusula de la vida eterna de los partidos políticos. Ya lo dijo el presidente, qué extraño, es que esas cosas no deben de pasar, lo dijo el presidente, pero no pasa. ¿no? Qué curioso. ¿Y quién lo propuso? ¿Quién creen que lo propuso? No, sí, PT y Verde Ecologista. sospechoso, por decirlo menos. ¿eh? Bueno, ¿y qué creen que dijeron ahí en la Cámara de Diputados? No nos dimos cuenta. Esto fue un error de... madrugada, papeles, se, se, se traspapelaron. ¿Sabes qué pasó? Y en, bueno, el mundo está en la Corte y es norma vigente hoy, suspendida, pero es si no se alcanzan los ocho votos, pues entonces no habrá la inconstitucionalidad. Por lo menos de la Corte eso, ya tendrá que llegar al tribunal. Eso también me ha parecido lo que está comentando. Es increíble que fueran, y ojalá que no sea el caso, que, que fueran tres votos, los que, cuatro votos, pero los que estuvieran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación votando que sí es constitucional. Adiós. Increíble que siete votos eh, no fueran suficientes para poder declarar inconstitucional una, una reforma a través de las acciones de inconstitucionalidad. Perdón, es increíble. No, es, es, está bien, Joel. La verdad es que también tiene que ver con nuestro diseño constitucional. O sea, la, la lógica es que la legitimidad democrática que se le da a los diputados, porque tú le transfieres tu poder de tomar decisiones, a ellos, pues ellos están legitimados y ellos toman sus decisiones también. Pero bueno, existe este equilibrio de poderes, ¿no? Para eso está la Suprema Corte de Justicia, para tratar de frenar. A ver, hay que ser, hasta cierto punto hay que ser tolerantes. O sea, está bien, se excedieron, no pasa nada, pero ahí hay un freno, ahí hay un control, ahí hay un equilibrio. Ahora, si todo el tiempo te estás pasando y todo el tiempo quieres ver, además, minar ese ejemplo, pues entonces ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Ya estamos hablando de la perversión del sistema. Pero digamos, dentro de la naturalidad, como debe de operar, pues tiene que haber ciertos puntos de grados de tolerancia y para eso están los controles como tal. Ahora, lo que habría que determinar es si ese control de 8 debería de ser siempre a rajatabla y por regla general para todas las leyes o debe haber alguna diferenciación, dependiendo, claro, también de las circunstancias propias que tenemos. ¿Qué más está pasando en esta reforma de 2014? Ya dijimos, se prohíbe la transferencia de votos. 
Los efectos que debe tener el voto cuando se hubiese marcado la boleta electoral para más de un bloque de crema coaligados, ya vimos, es que se divide el voto. O sea, la boleta se parte prácticamente en dos, porque están dos casillas marcadas de los partidos coaligados, pues el punto 5 y el punto 5 se sumarán para cada partido, solo para los efectos de mantener el registro o de la representación proporcional. También otra de las características importantes es que la ley general, o sea, ya no se habla de una ley federal que solamente regula los partidos políticos federales o nacionales y la selección federal, sino que es también esta ley ya empieza a abordar temas de la legislación local. Entonces, aquí se ya empieza a hablar de una especie de centralización normativa. La centralización del poder a partir de una norma, donde pues ya son incluso las autoridades que aplican estas normas, tienen mayor injerencia ahora sobre las elecciones locales. Ya no se trata de un convenio de colaboración, ¿no? donde cada quien está colocado en su propia esquina, somos iguales, digamos, en este sentido, porque tenemos nuestra autonomía. Somos entes distintos. Tú eres federal, yo soy local. Pero ni tú estás por arriba ni yo estoy por abajo. Cuando esta, se convierte esta ley de federal a ley nacional, pues entonces las leyes empiezan también a abarcar. Y las autoridades que aplican estas leyes, pues empiezan a tener también esta injerencia que para mí me parece indebida, en los procesos electorales locales, con todo lo chueco que puedan estar también. Bueno, veamos, por ejemplo, la, 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 las elecciones de... las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Es un ejemplo claro de un federalismo. Y el federalismo implica que cada estado tiene su propia legislación de cómo funciona la elección presidencial. Tiene sus propias reglas, sus propios tiempos, sus propias autoridades para permitir que se lleve al voto de la elección nacional de presidente de Estados Unidos. Cada legislatura, por eso es tan famoso el caso de Florida, ¿se acuerdan? Entre Al Gore y George Bush, ¿se acuerdan? Los tribunales de Florida fueron los que resolvieron esa elección, porque se habían utilizado, de acuerdo a la ley de Florida, una papeleta donde no cruzabas tú el voto sino la metías en un aparatito y te la pellizcaba. Se supone que te hacía unos hoyitos. Pero como ya, máquinas súper viejitas, pues la papeleta que era de cartón no la perforaba y nada más la machucaba. Y entonces había una gran duda sobre la validez de esas boletas, que si estaban machucadas, pues eran en favor de George Bush ¿eh? y no de Al Gore. Bueno, ¿Cómo no lo resolvió la Suprema Corte ¿no? de Estados Unidos? Si no, bueno, sí lo terminó resolviendo, pero lo que voy es que todo partió justamente de los fiscales y de los tribunales de Florida. Porque hay una legislación válida para ese territorio de acuerdo a un sistema federal. Y en el sistema federal respetas la soberanía y autonomía. La pregunta es, ¿y nosotros tenemos un sistema federal? Sí, así lo dice la Constitución, aunque nunca se haya respetado. Y esto es una muestra del centralismo. Las facultades que se le otorgaron al INE a partir de 2014 habla de el centralismo. ¿Y qué es lo que tristemente pasa en las, legislat las legislaturas locales? Ya vienen sus reformas, ¿no? Sí, se supone. ¿Y qué van a hacer? vamos a esperar a ver qué hace la federal, el Congreso de la Unión, y ya después nos adaptamos. Oye, estás renunciando a ejercer soberanía, estás fusilándote lo que hacen a nivel... Sí. Entonces, ¿para qué queremos diputados locales? Si van a hacer nada más lo que... Bueno, nada más en eso, y en otras cosas más. Pero, pero sí, sí somos soberanos. Es renunciar justamente al ejercicio del poder soberano que te da el voto de tus electores. No puedes tener tu propia ley electoral, no puedes tener tus propios principios, no puedes ser de avanzada, no puedes, no, no puedes. Tienes que ser una mala copia de lo que pasa a nivel nacional. Eh, y bueno, ya en esta época también se eliminan o se prohíben las candidaturas comunes, 
eh, pero deja una ventana hacia la local. Es decir, los legisladores locales sí pueden regular las candidaturas comunes, como ayer este, eh, afortunadamente salió el tema de la elección del Estado de México y que una candidata va por candidata a lo común y por la otra por coalición. Entonces, de esta manera, bueno, pues nos queda más claro cómo queda este, este panel. Y brevemente ya me voy a tocar con la... con los temas eh, de jurisprudencia sobre los límites constitucionales que se permiten, las regulaciones que se permiten. El primero de ellos es que... Eh, se puede intervenir, dice eh, las, nuestras sentencias, es constitucional, bueno, tanto las del tribunal como de la Suprema Corte de Justicia, resolver acciones de inconstitucionalidad, dice, es constitucional permitir la intervención de los partidos políticos en el proceso electoral de manera coaligada o unitaria, es decir, con candidaturas comunes, ¿no? Eso es constitucional, está desde la, pro la propia posibilidad, pero le da la chance justamente a una limitación para que solamente si la federación determina que se vayan en coalición, solo así. Si los estados libres y soberanos en ejercicio de una facultad de autodeterminación, la facultad de legislativa, pueden también ellos establecer las candidaturas comunes. Es decir, las dos posibilidades están previstas en la, en la Constitución. Segundo, es constitucional establecer que los partidos políticos estatales, durante su primera elección inmediata posterior a su registro legal, están impedidos legalmente para integrarse a una coalición o fusionarse. Yo, con el debido respeto, no veo por qué eso sea constitucional. ¿no? Al contrario, parece que es una limitante grave para quién. Pues para los partidos políticos. ¿no? Entiendo el argumento de que debe de demostrar su valía porque esto no puede considerarse que sea un negocio. Logras el registro, te juntas, o como dirían el pueblo, te arrejuntas con el que caiga. ¿Para qué? Pues para que te mantenga. No importa el sacrificio que tengas que pasar. Digo, lo entiendo por nuestras propias circunstancias mexicanas pero me parece que tenemos que tener una altura de vida un poquito mayor a eso y empezar a asumir la responsabilidad de tener o de aceptar cualquier chistoso de partido político. Tercero, condicionar la coalición de los partidos a cierto requisito no le hace nugatorio el derecho a la coalición, pues únicamente lo reglamenta, por lo que no puede decirse que se cuarta la libre participación, es decir, puedes establecer un buen de requisitos y habría que ver, la mayoría de ellos te lo van a aceptar. Cuarto, es constitucional limitar la participación de los partidos políticos en coalición a que hubieran participado en la última elección local. Esto es, podrías haber, podrías haber tenido el registro como partido político nacional. Pero, por ejemplo, MC no quiso participar en las elecciones del Estado de México. Entonces, la pregunta es, ¿a las siguientes elecciones del Estado de México puede participar coaligado? Bueno, pues vamos a ver que ya hay ciertos matices. Pues esta, digamos, está en una regulación, le dicen, no, siempre tienes que estar participando en las elecciones. Y MC no puede participar coaligado en el Estado de México en las siguientes Ojo, siempre y cuando la legislación del Estado de México así lo determine, o en otro esquema. O bien que la legislación nacional desde ya empiece a establecer estas reglas que también deban ser respetadas por las legislaturas locales. Quinto, es constitucional prohibir a las agrupaciones políticas estatales participar en los procesos electorales en una coalición. Antes sí podían participar, no podían presentar sus candidatos, pero sí se podían sumar a una coalición. Eh, y en este caso, bueno, pues ya está prohibido. Tienes que ser partido, tienes que tener membresía, sentarte con... ¿Quieres mesa de grandes? ¿No quieres el, 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 el kids menú? ¿No? ¿Quieres menú de adulto? Tienes que pasar el estándar de ser partido político. ¿Sí, no? 
no te sientas con los grandes. Sexto, es, con, es inconstitucional solicitar que la coalición acredite tantos representantes ante los órganos electorales como si se tratase de un solo partido político, ya que ésta no representaría los intereses del partido en lo que no su coaligó, impidiendo que prevalezca la individualidad de cada partido. O sea, lo mismo. Puedes tener tu representante de coalición y tu representante de partido político individual. Séptimo, la transferencia de votos de un partido político a favor de otro que alcanzó la votación requerida para obtener su registro, con el fin de aumentar su porcentaje de votación, es inconstitucional porque afecta el régimen de partidos y las reglas democráticas de la contienda electoral. Ya lo platicamos. Ocho, la regulación en materia de coaliciones electorales corresponde al legislador ordinario federal y al legislador ordinario local en el ámbito de sus respectivas atribuciones. ¿Y estas cuáles son? Pues esa va a definirla. Porque la ley nacional pues, ya establece cosas sobre la coalición también de los Nueve, el supuesto normativo que establece que las coaliciones de partidos políticos durante la campaña, la pre-campaña, campaña y la jornada electoral tendrán como prerrogativa al mismo tiempo en radio y televisión que corresponda a los demás partidos políticos. En la contienda, no la suma de los tiempos que corresponderían a los partidos coaligados constituye una medida legislativa válida, es decir, ya lo no platicamos. Se considera como un solo partido, por lo tanto, se te dan los tiempos de radio y televisión como si fueras uno solo. No se suman los del PAN, los del PRI y los del PRD en beneficio de su candidato político. Décimo, disponer que en el caso de las coaliciones, éstas se considerarán como un solo partido político y que por ello, bueno, lo mismo que no pueden acumular el resto de sus prerrogativas como financiamiento público, lo del régimen fiscal, ¿no? pues es que ¿no? los impuestos los pagamos este, de, esta, de una manera en que se va dividiendo eh, radio y televisión franquicias postales y telegráficas. Es constitucional, el último, es constitucional la supresión de la figura de candidatura común eh, a nivel federal, ya que dicha supresión es una modalización del derecho de asociación en materia política que competiría a regular al legislador local. Entonces, desde la federación, no se establece, no se prevé la posibilidad de que haya candidaturas comunes en las elecciones federales, pero sí se lo deja abierto al legislador local si él quisiera, si él quisiera hacerlo. En esta última reforma no hay una importante transformación, digamos así, so espectacular, hacia adelante, hacia el futuro de lo que debería ser la regulación de las coaliciones y de candidaturas comunes, porque sabemos que lo federal no abarcaría la candidatura común. Tendríamos que hacer un ejercicio de los 32 estados de la República para ver quiénes sí la regulan y cómo la regulan, porque eso compete a ellos en su soberanía. Entonces, por eso pues nada más tocamos un poco al margen este tema, pero lo único que digamos que advertimos en esta reforma legal en el tema de las coaliciones, es un retroceso. Un retroceso hacia la transferencia del voto, eh, hacia la cláusula de la vida eterna de los partidos políticos. Y eso evidentemente, eh, pues no solamente es violenta la Constitución, sino violenta el artículo 23 de la Convención Americana, sería inconvencional y por lo tanto... No habría manera desde mi óptica que pudiera pasar un tamiz, como dice, diría algún ministro recientemente, ni siquiera de los de constitucionalistas de ocasión, algo así señalado. Entonces, ni mucho menos, bueno, desde mi opinión, podría pasar un tamiz de un órgano, eh, de un tribunal constitucional plenamente establecido como. Este, pues hasta aquí terminaría yo mi charla. Les dejo pendiente con el exgobernador de Yucatán y la trama con el Tribunal Electoral para no quitarles ya también tiempo de, de esta tarde. Les agradezco mucho su gentil paciencia. Eh, 
su participación, sobre todo que hayan encendido sus cámaras. Me reitero, como siempre, a sus órdenes. Espero que nos veamos pronto. Eh, bueno, por cierto, sirva la promoción. Mañana voy a platicar en una conferencia sobre el nuevo juicio electoral y los alcances de la reforma. Ya está colgado ahí en redes sociales de la Escuela Judicial la hora exacta. Creo que es como a las 11 de la mañana o 10, no me acuerdo muy bien. Pero este... Bueno, por si, si tienen ahí un tiempito y quieren echarle un ojo para saber cómo se acumulan todos los medios de impugnación en el juicio electoral y sobre todo si este juicio electoral termina siendo un recurso sencillo de acceso fácil, como establece la propia Convención Americana de Derechos Humanos, o es un recurso o medio de impugnación muy complejo, difícil de entender y además fíjense que la propia Constitución se los adelanta establece la obligación del legislador de establecer un sistema, lo que es un sistema de medios de impugnación. Y de hecho, a la ley le quitaron la palabra sistema. ¿Será por algo? ¿Por qué? Pues, ¿Dónde quedó la obligación del legislador de establecer un sistema cuando esto tal vez no sea un sistema? Y eso lo vamos a ver el día de mañana, entre otras, entre otras obligaciones que parece ser que no han respetado los legisladores que están previstas en la Constitución referente a estos medios de impugnación. Bueno, pues ahí les dejo eh, el dato buena, a la, buena, la posibilidad de verlos el día de mañana. Va a estar muy y buena, si no, doctor, bueno, la que podamos verla. Gracias, Joel, claro que sí. Gracias, Manuel, muy gentil. Nos vemos mañana, que descansen. Muy buena tarde. Clau, un gusto siempre saludarte, Jesús. Joel, muchas gracias. gracias. Y mucho.